പോസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് വൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ വൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അധികം അധികം വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യ യൂസ് ചെയ്യരുതാത്തതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് വൈറ്റ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ വൈറ്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കാര്യം ഈ വെള്ളയിൽ നമുക്ക് ഏത് നിറവും ഒഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്കിൽ നമുക്ക് കറുപ്പൊഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ ഒഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല വെള്ളയിൽ ശരിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കിട്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് അതിൻ്റെ തുള്ളികൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ ഏത് ഏത് നിറവും ഇപ്പം ഏത് നിറവും ഒരു കൃത്യം അളവിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനകത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം വെള്ളയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഒന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഒരു വളരെ നല്ല പെയിൻറ്റർ ആകാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് വൈറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അതൊന്ന് വൈറ്റാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം സമാധാനം അതിന് നിറം വൈറ്റാണ് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്വർഗം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നടക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗം സ്വർഗത്തിന് നമ്മളെപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന നിറം വൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 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 പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ മിക്സ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു നിറമാണ് ജെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വരെ ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഇഷ്ടം കൂടുതലുള്ള നിറമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളയും ബ്ലൂവും പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് വെള്ളയും വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വൈറ്റും ബ്ലൂവും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ ആലോചനയിൽ തന്നെ മഞ്ചു കൂടുണ്ട് ഡിസ്കഷൻ്റെ സമയത്ത് ഡിസ്കഷൻ സെസൻസ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് മഞ്ജു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മുതൽ മഞ്ജു കൂടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്നോ നാലോ തവണ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യം മഞ്ജുവിനോട് പറയുന്നത് ആദ്യം മഞ്ജുവിനോട് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാക്കിലൊന്നും ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് സിനിമ ഉണ്ടോ എന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇല്ല സിനിമ എവിടെയോ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കും അറിയാവും അത് പിന്നീടും കുറേ തരം കുറേ തരത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ വന്നു കുറേ അധികം പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയാണ് പിന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങനൊരു സിനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് മഞ്ജു ഉണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും മഞ്ജു ആണ് ആദ്യം കണ്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ സിനിമ ഇല്ല പിന്നെ കേട്ടോ എന്ന് അല്ല മഞ്ജുവിനുള്ള ക്യാരക്ടർ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ ആദ്യം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ മഞ്ജുവിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ക്യാരക്ടർ അത് തന്നെയായിരുന്നു അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയതല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവുകയും അത് മഞ്ജുവാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പിന്നെ അത് മഞ്ജു വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ മെച്ചുവേ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ വേഷമാണ് വളരെ ഡീസെൻറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദോഷം പറയാനില്ല എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി ക്യാമറ വയ്ക്കുക ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന അതേ ഫ്രെയിം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി ക്യാമറ വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നൊരു ഒരു മൂഡുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഈ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇത് അവിടെ നിന്ന് മാത്രം ലൈറ്റ് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്താൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇത് പരീക്ഷിക്കുകയും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രണയം അതിനകത്തൊരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ഒരു രതി ഒക്കെ ആ ഒരു സുഖമുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിയേഷന് അതിന് അതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ക്യാമറയിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാമറ വർക്ക്സ് എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നേ ഇല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാനത് ഉപേക്ഷിക്കില്ല 